Hallo. Wie hallo. Wir sind in Brixenstadt angekommen. Eine Altstadt, eine schöne alte Stadt mit Mittel, äh, also Mittelalter. Wir haben ja, schon Mittelalter. Ja, genau. So eine kleine noch Türmchen. Ja, genau. Fachwerkhäuser. Und ganz viel Fachwerkhäuser. Also so typisch, typisch fränkische Kleinstadt, würde ich genau, sagen. Genau, da ne? sind wir jetzt angekommen. Jetzt gehen wir einmal um die Stadt um und dann gehen wir mal in die Stadt. Nein, dann zeige ich euch mal die Innenstadt. Schön Städte auf jeden Fall. Hier in Brixenstadt gibt es ein Museum für Mineralien und Fossilien. Das ist auch immer ein Besuch wert. Und das Coole ist, der Eintritt ist frei. Da ja, guckt es euch an. Da geht's rein. Cool, ne? Da gibt es einen Rundwanderweg, der geht einmal um Brixenstadt rum. Den laufen wir jetzt einmal. Und der endet dann oben am Stadttor. Jetzt zeige ich euch mal den Stellplatz in Brixenstadt und natürlich kriege ich da auch ein paar Informationen über den Platz. Der Platz hat fünf Stellflächen, kostet 7,50 Euro die Nacht plus 2,50 Euro Strompauschale. Es ist eigentlich ein schöner Platz, der ist schön eben, geschotteter Untergrund und es gibt alles, was man braucht. Es gibt Strom, wie gesagt. Dann gibt es Wasser, das leider im Winter abgestellt ist. Ist ja öfter mal so. Und es gibt die Möglichkeit, 
die Kassette zu entleeren. So, das gucken wir uns jetzt mal alles an. Als allererstes mal den Platz. Da guckt es euch an. Die Stellflächen sind eben. Man braucht keine Keile und gar nichts. Einfach hinstellen und gut ist. Dann eben fünf Stellflächen. Da hüben ist dann ein Kasten. Da gehen wir mal hin. Eine kleine Stellplatzordnung. Dann, wenn man Rückfragen hat, gibt es eine Telefonnummer vor einem Platzwart und ein paar Informationen über die Stadt Brixenstadt. Und da unten findet man dann, wenn man den Kasten aufmacht, die Stellplatzabrechnung. Ganz einfach, <lacht> Kennzeichen eingeben, Übernachtung von bis, dann die eben die 7,50 Euro und die 2,50 Euro für den Strom, Gesamtsumme, bezahlen, dieser Kuvert und dann wird das Ganze da in den Briefkasten geworfen, den zeige ich euch auch einmal. Der ist nämlich da, da reinschmeißen, dann wenn man Strom braucht, eben wie gesagt mit der Pauschale bezahlen, einfach einstecken, ganz einfach. Wie gesagt, fünf Plätze, fünf Stromsäulen und da ist der Wasserhahn, wie gesagt, im Winter abgestellt. Dann gibt es eine Mülltonne, eine für Restmüll, eine für gelben Sack ne? oder Kunststoff und da herüben ist dann der Behälter. für die Kassette. Wir gucken mal da rein. Ja, Standard. Schön aus Edelstahl. Und dann auch, wenn das Wasser nicht mehr abgestellt ist, die Möglichkeit, die Kassette nachzuspülen. Ja. Da noch einmal ein Schwenk über den Platz. So, das waren jetzt die Informationen über den Stellplatz und jetzt gehe ich rein und machen wir es noch ein bisschen gemütlich. <lacht> 